असलम डी एस स्टूडेंट्स ओप यू ऑल आर फाइन वेलकम बैक टू माई चैनल डी एस स्टूडेंट्स आई एम शेयरिंग क्लास सिक्स आंसर की फॉर मैथमेटिक्स ए पी एस फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन वॉम रीजन सेशन ट्वेंटी डियर स्टूडेंट्स आपके टोटल मार्क्स थे पेपर के सेवेंटी सेक्शन ए फोर्टी मार्क्स सेक्शन बी ट्वेंटी मार्क्स सेक्शन सी फिफ्टीन मार्क्स जैसा कि आपको मार्किंग स्कीम में ऑलरेडी बताया गया था होपफुली आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा क्वेश्चन नंबर वन फिल द बबल टू द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑन इवेलुएटिंग माइनस वन माइनस माइनस फाइव केव्स सो माइनस माइनस वुड बी प्लस so it would be it would be minus one plus five will give you four so b option is correct which one of the following is a perfect square you can see only forty nine is the perfect square which is the perfect square of seven 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 times forty nine all of the followings are equivalent ratios of one ratio four except you can see that a uh, two ratio eight when you write in friction it will be two by eight one by four four ratio fifteen mean four by sixteen like, like when you simplify it it's also give you uh, one by four then three by uh, three ratio twelve three one times three three four times twelve it also give you one ratio four only option seven ratio fourteen is not giving you one ratio four it's giving you one ratio two seven ones are seven seven twos are eighteen fourteen so only um the option is c what is the sixty percent of thirty sixty percent of thirty you have to get calculate sixty by hundred multiply by thirty it will give you eighteen this symbol denote is an element of b option is correct How many elements are there in the set of prime numbers which are even? Even primes. You can see only even prime is two. So how many elements? Only one element. Two is the only even prime. Which of the following are the next two terms of the given number sequence? You can check it out. The next few terms. You can see there are alternative signs. Now there is alternative sign nine minus eighteen thirty six minus seventy two. So nine minus two times will give you minus eighteen. Then minus eighteen minus two times give you thirty six. So it means you have to uh, times it with minus two. So uh, minus seventy two. So the next would be positive. That is one forty four, and the next would be negative. That is minus two eighty eight. Correct algebraic expression for subtract positive square root of x from thrice of y. Positive square root of x means square root x, and you have to subtract it from thrice of y. Thrice of y means three y, so it will be three y minus square root x. It will be a option is correct. What will be the perimeter of the circle of radius two meter? You have to calculate the perimeter of the circle. So you know that perimeter of the circle. That parameter of the circle would be two pi r, okay? And r is given that is two, so it will be four pi, okay? So the option would be uh, D option is correct. What will be the area of square having perimeter eight centimeter? Perimeter eight centimeter, and you have to find the area. Perimeter of a square mean four l. So perimeter is given that is eight. From here l would be eight by four. That would be two. So you can find the length of one side. So a for the area, it's l square. So two square would be four. So here you can see the correct option is four centimeter square. Which one of the following is a prime number? B option is correct. Coefficient of y cube. So coefficient of y cube is minus eight. 
then very simple question you have to use is less than or greater than sign negative number is always less less than positive number so you can see here first less than second less than third greater than fourth greater than okay b is by using number line arrange each of the following in ascending order you have to arrange in ascending order so minus 1 minus 0 0.1 2 and 3 next you have match the columns hopefully match you can check it out the correct answers you can take screenshot the next uh, pass tha, uh, missing aapke pass yahan pe. Just the first me fraction uh, thi 3 by 25 uska decimal missing tha or percentage bhi missing thi theek hai ab percentage mein aap calculate karna aapko aata hai theek hai simply you will multiply by 100% so it's giving you 21 and 24 times so it's giving you 12 and uh, decimal mein aap kis tarah se karenge isko decimal me is to convert karne ke liye what you will do is the 3 by 25 so you will multiply it by 4 it's giving you 100 and you will multiply it numerator as by 4 it's giving you 12 so 12 by 100 will 0 0.12 okay now here next me 0 0.72 aapko decimal given tha और आपने उसकी परसेंटेज लिखनी थी पहले आप उसकी फ्रैक्शन लिख लें फ्रैक्शन वुड बी 72 बाय 100 और सिंपलीफाइड करते हैं 34 बाय 50 देन यू कैन इजीली फाइंड द परसेंटेज बाय मल्टीप्लाइंग बाय 100 ठीक है इसी तरह से आपके पास थर्ड में परसेंटेज की वन है सो उसका आप फ्रैक्शन लिख सकते हैं परसेंट मींस आउट ऑफ 100 ठीक है सो फ्रैक्शन लिख ली और फ्रैक्शन से आप डेसिमल लिख लेंगे ठीक है then next we have finite or infinite or signal term empty set x is an even number between 5 and 7 a 5 and 7 ke meet me aapko sirf 6 jo hai wo even number milta hai theek hai so ek jab bhi set ke andar element hota that would be singlet a is the set of vowels in the word signs a word signs ke andar vowel finite hai theek hai we can count it's not infinite. Infinite means unlimited, you can say. Or numbers that are divisible by 2. Empty. Or numbers are divisible by 2. Nahi hoti. Next is singleton. Only one element there. Then the set of all natural numbers. Infinite. Positive integer is less than 0. Empty. Positive integer less than 0. So, you have negative numbers. Hoti. Then set notation. I have written 13 to 22 x is a positive odd integer such that 13 less than x less than equals to 22 means this is the interval which is given 13 से 22 दोनो included होंगे ठीक है 13 से 21 uh, 13 से 22 आपको range given लेकिन odd integer is 21 तक है 4 digit numbers आपने आप यहां पे लिखने थे so हमने लिख लिए 4 digit number the last one is uh, 9999 it will be one more 9 here then b is you can write um, here um, one more nine okay so next is the set um, state whether each of the following collection is a well-defined set or not give a reason for your answer about the next set well-defined there yeah the set of all clean cities in our beloved country so you have to be well-defined okay clean cities the answer would be very ठीक है वेरी करता है आंसर इसमें और बहुत से फैक्टर्स आ सकते हैं पोल्यूशन आ जाती है नॉइज पोल्यूशन आ जाती है एंड ऑल दैट ठीक है द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर नंबर लेस देन 100 अब स्क्वायर नंबर लेस देन 100 आप देख लें 1 4 9 16 या स्क्वायर नंबर आ गई ठीक है यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ द आंसर्स नेक्स्ट आपके पास सब्जेक्टिव था फाइव क्वेश्चंस आपने करने थे मार्क्स आपके पास 20 सेक्शन बी Next year, just students 6 may change this uh, paper would be helpful for them as a sample paper or as a pattern papers and especially those students just system in new home. Actually, HCF calculate karna tha. so HCF up calculate kar sakte hai, highest common factor. So, highest common factor would be 12. 12 factor hai, highest common factor and up is co find kistana se karenge. You can find it by prime factorization. 
ठीक है आप इस तरह से करके थर्टी यू कैन राइट एट ट्वेल्व देन ट्वेंटी फोर देन थर्टी सिक्स एंड देन यू कैन फाइंड द कॉमन फैक्टर अब कॉमन यहाँ पे आप देख लेंगे ठीक है सो हाईएस्ट कॉमन विल बी ट्वेल्व ठीक है आप देखेंगे कि टू इज़ द कॉमन फैक्टर सो यू विल स्टार्ट विद द टू टू सिक्स ट्वेल्व एंड एटीन देन यू कैन सी वी हैव थ्री इज द कॉमन फैक्टर ठीक है इसी तरह से आप करते जाएंगे टिल देन आपके पास यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स आते रहेंगे देन क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन इजी है फातमा उमर एंड निदा कलेक्ट आर टोटल ऑफ थर्टी सिक्स हंड्रेड स्टेप्स दे कलेक्ट दम इन द रेशो सिक्स सेवन सिक्स रेशो सेवन रेशो एलेवन फाइंड द नंबर ऑफ स्टेम उमर कलेक्ट सो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड जस्ट फॉर उमर सो यू कैन सी उमर के यहाँ पे उसके जो हमारे पास रेशो सेवन है ठीक है फॉर उमर एट सेवन फर्स्ट वन इज़ फॉर फातमा सेकेंड वन इज़ फॉर उमर थर्ड वन इज़ फॉर निगा सो इफ वी एट द रेशो ठीक है ये सम ऑफ रेशो अगर हम करें तो हमारे पास क्या आता है ट्वेंटी फोर ठीक है सो हमने सिर्फ अभी उमर का कैलकुलेट करना है सो इट विल बी सेवन डिवाइडेड बाई ट्वेंटी फोर इन टू थर्टी सिक्स हंड्रेड ठीक है सो so, यहाँ पे हम इस तरह से करेंगे इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा हाउ मच फातमा वुड अर्न इफ शी सेल हर स्टेम एट जीरो पॉइंट फाइव जीरो ईच सो कितना अर्न करेगी वो पहले तो आप देखेंगे उसके पास um, जो है कलेक्ट uh, उसने कितने स्टेम्स किए हैं ठीक है थीके? अब uh, फातमा के आप देखें जो रेशो बन रही है ना दैट वुड बी सिक्स ठीक है सिक्स और सम ऑफ रेशो ट्वेंटी फोर एंड देन यू हैव थर्टी सिक्स हंड्रेड ठीक है यहाँ पे आप इसको सॉल्व कर लेंगे ठीक इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास नंबर ऑफ स्टैम्प्स आ जाएगा जो उसने कलेक्ट किए हैं और उसको आप ईच स्टैम्प जीरो पॉइंट फाइव जीरो के इक्वल है सो यू विल मल्टीप्लाई इट टू गेट फोर फिफ्टी वुड बी द आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर थ्री में वालुएट द गिवन एक्सप्रेशन आपने वालुएट करनी थी ए इक्वल टू टू बी इक्वल टू टू सी इक्वल टू माइनस टू अब यहाँ पे आप सब्सिट्यूट कर देंगे ए बी और सी की वाले उसे सॉल्व करेंगे ठीक क्वेश्चन नंबर फोर में आपने सिंपल था सेंटीमीटर टू मीटर आपने कन्वर्ट करना था ठीक है सेंटीमीटर स्क्वायर टू मीटर स्क्वायर सो यू नो एट दैट वन मीटर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू टेन थाउजेंड सेंटीमीटर स्क्वायर ठीक है सो so, यहाँ पर आपने फर्स्ट में जो सेंटीमीटर स्क्वेयर टू सेंटीमीटर स्क्वेयर टू मीटर स्क्वेयर आपने कन्वर्ट करना था स्मॉलर यूनिट टू बिगर यूनिट कन्वर्ट करना था सो आपने टेन थाउजेंड से डिवाइड करना था ठीक है और नेक्स्ट में मीटर टू सेंटीमीटर करना था सो यू हैव टू मल्टीप्लाइड बाई टेन थाउजेंड क्वेश्चन नंबर फाइव आपका इजी है अपियर कॉस्ट एक्स टेन सेंट्स एंड ऑरेंज कॉस्ट वाई सेंट्स लेस देन अपियर फाइन द कॉस्ट ऑफ फोर पियर्स एंड हाफ डेजन ऑफ सिक्स ऑरेंज हाफ अ डजन ऑफ ऑरेंज सो यहाँ पे इट वॉज एन ईजी पेयर की कॉस्ट आपके पास टेन एक्स थी और ऑरेंज की वाई लेस दैन पेयर थी ठीक है वाई लेस दैन पेयर ठीक है सो वाई लेस दैन पेयर ये आपके पास ऑरेंज की आ गई ये पेयर की आ गई यू हैव टू फाइंड फॉर फोर पेयर्स मीन फोर एक्स एंड एंड हाफ डजन लाइक सिक्स डजन सिक्स ऑरेंजेस और ऑरेंजेस की थी एक्स माइनस फाइव वाई सो जस्ट यू विल सॉल्व दिस एंड यू विल गेट टेन एक्स माइनस सिक्स वाई नेक्स्ट इज ऑल्सो सिंपल आप सॉल्व करेंगे क्यू आप फाइंड करेंगे क्वेश्चन नंबर वन में सीन uh, क्वेश्चन है ये सम ऑफ फोर कंजेक्टिव इवन नंबर इस तरह का क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में अटैम्प्ट किया हुआ है आप नंबर्स ले लेंगे फोर कंजेक्टिव इवन नंबर्स ले लेंगे और स्मॉलेस्ट फाइंड करेंगे दैट वुड बी सिक्सटीन दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो द सेम वन फोर क्वार्टर्स थे रेडियस ईच वन मीटर था रिमूव फ्राम द रेक्टेंगल फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन शेप दिस दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज ऑल ऑलरेडी अपलोडेड ऑन माई चैनल इन दिस स्पेसिफिक एक्सरसाइज फ्राम द फाइव चैप्टर सो यू कैन चेक इट आउट एंड आंसर इज मैंशन क्वेश्चन नंबर टू दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फ्राम द एक्सरसाइज सो आंसर इज आर अपलोडेड देन क्वेश्चन नंबर थ्री सिंपल क्वेश्चन है आपने सॉल्व करना है और बी में भी सॉल्व था गिवन इक्वेशन है आंसर्स मेंशन है 
सब्जेक्टिव में आपको किसी भी पार्ट में कोई डिफिकल्टी है यू कैन आस्क सो होपफुली आपका पेपर अच्छा हुआ होगा बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट पेपर टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ अल्लाह हाफिज़